ஹலோ குட்டீஸ் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா கதையெல்லாம் கேட்குறீங்களா இப்போ லீவு வரும் இல்லை லீவில் கதை கேளுங்க கேட்டுட்டு பாட்டிக்கு சொல்லுங்க இன்னைக்கு ஒரு கதை பார்ப்போமா வாங்க ஒரு ஊரில் ஒரு மரத்தில் கூடு கட்டிக்கிட்டு ஒரு காக்கா இருந்தது அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஆற்றுல ஒரு அன்னப்பறவை எப்போ பார்த்தாலும் தண்ணியில் அழகாக நீந்திக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அன்னப்பறவை பார்த்துருக்கீங்கள்ல வெள்ள வெளியேறு நல்லா இருக்கும் அந்த காக்கா அந்த அன்னப்பறவையை பார்த்து ரொம்ப ஆசைப்படுது என்ன அழகாக இருக்குது என்ன வெள்ள வெளியேறுன்னு இருக்குது எப்பவும் தண்ணியிலையே நீந்திக்கிட்டு இருக்கு அடிக்கடி குளிக்குது தண்ணியில் முங்கி முங்கி குளிச்சுக்குது அதனால இப்படி வெள்ளையா இருக்க போல இருக்கு அழகா இருக்க போல இருக்கு நம்ம அடிக்கடி குளிக்காததுனால அந்த மாதிரி இருக்குமோ நம்மளும் அதே மாதிரி குளிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு போய் போய் அடிக்கடி குளிச்சு குளிச்சுட்டு வருது காக்கா அன்னப்பறவை சொல்லுது என்னத்துக்கு இப்படி இத்தனை தடவை குளிக்கிற நீ அப்படின்னு உன்ன மாதிரி நானும் அழகா ஆகணும் நீ வெள்ள வெள்ளேர்னு இருக்க தண்ணியில நீந்திரியில தண்ணியில குளிக்கிற அடிக்கடி தண்ணியிலே இருக்கிறதுனாலதான் நீ வெள்ள வெளியேறு இருக்க அப்படின்னு அதுக்கு அன்னப்பறவை சொல்லுது அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நான் அதனால வெள்ளையா இல்ல என்னோட இயற்கை நான் அந்த மாதிரி படைக்கப்பட்டிருக்கேன் உன்னோட இயற்கை நீ அந்த மாதிரி படைக்கப்பட்டிருக்கிற உனக்கு நல்லா பறக்க தெரியும் என்னால பறக்க முடியுமா எனக்கு நீந்த தெரியும் உனக்கு நீந்த முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு திறமை இருக்கு ஒரு ஒரு இது இருக்குது அதுக்காக நீ என்ன மாதிரி மாறணும்னு நினச்சி அடிக்கடி போய் குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உடம்புக்கு முடியாம போயிடும் உனக்கு அப்படின்னு குளிச்சது இல்லாம என்ன பண்ணுது யாரோ குளிக்க வந்தவங்க ஒரு சோப்பு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த சோப்பை வேற போட்டு தேய்ச்சி காக்கா குளிக்குது வெள்ளை ஆகணுமா அன்னப்பறவை மாதிரி அது போட்டு போட்டு தேய்ட்டேன்னு தேய்ச்சதுல அங்கங்க ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சுட்டுது அது வேற புண்ணு அடிக்கடி குளிச்சதுனால காய்ச்சலும் வந்துட்டு காய்ச்சல் வந்து படுத்துட்டுது காக்கா அந்த அன்னப்பறவை மற்ற அதோட பறவைகள் எல்லாமே கொண்டு வந்து அதுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து வைத்தியர்கிட்ட போய் மருந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குது இந்த மாதிரி பண்ணாத அடிக்கடி குளிச்சதுனால தான் உனக்கு வந்து ஜுரம் வந்துட்டுது வேணாம் இந்த மாதிரி பண்ணாத அப்படின்னு ஜுரத்தில் கஷ்டப்பட்டு அந்த சோப்பை போட்டு தேய்ட்டேன்னு தேய்ச்சதுனால உடம்பெல்லாம் அங்கங்கே காயமாக இருக்குது அந்த ரத்தமெல்லாம் வந்துது அதெல்லாம் போய் நல்ல காயம்லாம் ஆரணத்துக்கு அப்புறம் பத்து நாள் ஆச்சு காக்கா மறுபடியும் பழையபடி ஆகிறதுக்கு அப்போ தான் அதுக்கு புத்தி வந்தது எல்லா நம்மளோட நண்பர்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சரி தான் அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு திறமை அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு கலரு அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு அழகு எல்லாமே இருக்குது நமக்கு பறக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு திறமை இருக்குது நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை புரியாததுனால தான் நம்ம பத்து நாளாக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் நண்பர்கள் சொல்லி கூட நமக்கு அது புரியல நம்ம அனுபவிச்சு கற்றுருக்குறோம் அப்படின்னு இந்த கதையிலேருந்து என்ன புரியுது அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு திறமை அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு அழகு எல்லாருமே அழகு தான் ஒரு ஒரு விதத்துல அழகு தான் நான் அழகா இருக்கேன் நீ அழகா இருக்கேன் உனக்கு முடி நீட்டமா இருக்கு எனக்கு கட்டையா இருக்கு குள்ளமா இருக்கு உயரமா இருக்கு அந்த மாதிரி நினைவே யாருக்கும் வரக்கூடாது அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்களோட திறமைகளும் அவங்க அவங்களோட அழகும் அவங்களோட தான் இருக்குது அடுத்தவங்கள பார்த்து நம்ம நடந்துகிட்டோம்னா அது வந்து நல்லது இல்லை இதுதான் நம்ம இந்த கதையிலேருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த கதை பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாட்டி இன்னொரு கதையோட நாளைக்கு வந்து உங்களை பார்க்குறேன் பாய் குட்டீஸ் வாழ்த்துக்கள்